neutralidad climática en 2050 y al menos un 55% de reducción de las emisiones de CO2 para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Esta es la esencia del acuerdo entre las instituciones europeas sobre la ley climática europea, que hará que estos objetivos sean vinculantes. Aunque las principales industrias emisoras de carbono aseguran que llevan años anticipándose a la transición verde. El nuevo objetivo que tenemos y las directrices que tenemos y acordamos a nivel de la Unión Europea son una nueva señal de que necesitamos acelerar estos esfuerzos, tanto en la investigación como en la eficiencia. Pero también destaca la importancia de un enfoque sectorial para la descarbonización. La tarea que tenemos por delante para descarbonizar es tan grande que ni uno de los actores del sector por sí mismo puede hacerlo solo. Esta necesidad de un esfuerzo conjunto ha alcanzado varias industrias. Las aerolíneas, por ejemplo, creen que reducir las emisiones se traducirá en una mayor eficiencia en el uso de combustible. Algo en lo que la industria europea del refinamiento de petróleo ya ha comenzado a trabajar. Desde antes del Acuerdo de París sabíamos que el consumo de combustibles derivados del petróleo tendría que descender y la política europea lo ha plasmado con fuerza. Nuestra respuesta será encontrar nuevas formas de producir combustibles líquidos que no utilicen el petróleo. Sabemos que una gran cantidad de petróleo utilizado será reemplazado por la electrificación y el hidrógeno, pero no todo, y en particular la aviación, el transporte marítimo y algunos transportes pesados por carretera, aún podrán beneficiarse de un combustible líquido, elaborado de manera renovable y sin petróleo. Los representantes de la industria piden que los nuevos objetivos climáticos se traduzcan en políticas concretas para cada sector. Una tarea difícil, pero que será lo que marcará el rumbo hacia la neutralidad climática. Pero Greenpeace define el acuerdo como vacío y cree que los objetivos no son suficientes para cumplir con la meta climática. Por un lado, tenemos lo que la ciencia requiere, y ese es un objetivo de reducción de emisiones de al menos el 65% para 2030, si queremos evitar el peor impacto de la crisis climática. Por otro lado, tenemos el objetivo climático de la Unión Europea, para la reducción de emisiones para 2030, que es un objetivo de reducción de emisiones netas del 55%, que se traduce en un mero 52,8%, por lo que estamos muy lejos de lo que pide la ciencia. La diferencia entre los dos cálculos proviene de la inclusión en el total de la Unión Europea de los sumideros de carbono, como los bosques, que absorben CO2. Las organizaciones ecologistas pedían que los sumideros quedasen fuera del recuento.